ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு கிரிஜாவதிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான சாலட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கேரட் முட்டை கோஸ் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் அப்பளம் அப்பளம் வச்சு ஒரு அப்பளம் சாலட் தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எப்பயும் போல் செய்கிறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு சாப்பிட்றக்கும் டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம கேரட் முட்டைக்கோஸ் இது ரெண்டையும் வந்து நல்லா துருவி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நான் துருவி வச்சுட்டேன் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேண்டாம் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம் நான் மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் நல்லா இறங்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக காரமாக அதுக்கப்புறம் அப்பளம் அப்பளத்தை வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ கட் பண்ண போகிறேன் அப்படியே போடாமல் நீங்கள் பிச்சு போகிறத விட இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ நீட்டாக இருக்கும் பார்க்குறக்கும் இந்த மாதிரி சிசர் வச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டவ்வில் வந்து நல்லா எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதும் அந்த கட் பண்ணி வச்ச அப்பளத்தை வந்து பொறிச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ இது எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் கொஞ்சம் வடிகிற வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பவுலில் துருவுன கேரட் முட்டைக்கோஸ் ரெண்டையும் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாலட்க்கு காய்கறி ஆட் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன் போட்டுட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருந்தாலும் அதையும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட்டுக்கு வந்து எவ்வளோ அளவு உப்பு தேவையோ போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அப்பளமும் போட போகிறோம் அதுலேயும் நல்லா உப்பு இருக்கும் அதனால் போட்டுட்டு அப்பளம் பொறிச்சு எடுக்கிறோமோ அதையும் இது கூட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதாங்க நீங்கள் வந்து சாலட் வந்து இப்போவே கொடுக்குறீங்க யாருக்காவது அப் யாருக்காவது வந்த கெஸ்ட்டுக்கு இல்லை குழந்தைகளுக்கு இல்லை வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அப்போ அப்பளம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்பளம் மிக்ஸ் பண்ணி உடனே கொடுத்தா தான் சாப்பிடும்போது அந்த அப்பளத்தோட முறுமுறுப்பு தன்மையும் இதுவும் சேர்ந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அப்பளத்தை போட்டு வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து சர்வ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கன்னா அப்பளம் வந்து அந்த சேலட்டோட ஈரப்பதத்தில் வந்து நல்ல இஞ்சி இதாகிரும் அதனால் எப்போ வேணுமோ அப்போ மட்டும் போட்டு கொடுங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ய